হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা একমাত্রিক গতির কতগুলো ইকুয়েশন সম্পর্কে শিখব দেখো আমরা একমাত্রিক গতির যে বিভিন্ন বেসিক বিষয় অর্থাৎ বেগ সময় তরণ এই সব সম্পর্কে শিখেছি তারপর আমরা বেগ সময় লেখচিত্র স্মরণ সময় লেখচিত্র এগুলো নিয়েও আলোচনা অলরেডি করে নিয়েছি তাই তো তোমরা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবে এবার আমাদের যে আজকের এই ভিডিও সেখানে আমরা কতগুলো ইকুয়েশন বা কতগুলো সমীকরণ সম্পর্কে শিখবো যেগুলো কি করে যেগুলো আমাদের এই যে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি তোমরা আমাদের যে আজকের এই ভিডিও সেটাকে কিন্তু অবশ্যই খুব ভালো করে এবং মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে কারণ আমরা যে এই ইকুয়েশনগুলো শিখবো সেটা আমাদের এই একমাত্রিক গতিতে তো কাজে লাগবে আমাদের পুরো ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের যে ফিজিক্স থাকবে সেখানে কিন্তু বারবার এই ইকুয়েশনগুলোর অ্যাপ্লিকেশান আসবে তাহলে এটার ইম্পর্টেন্স তোমরা বুঝতেই পারছো তাহলে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং তোমরাও মন দিয়ে বিষয়গুলো দেখো এবং নোট করার চেষ্টা করো তাহলে চলো শুরু করি তাহলে আজকে আমরা কি পড়ছি আজকে আমরা পড়ছি হলো ইকুয়েশনস অফ ওয়ান ডি মোশন তাই তো একমাত্রিক গতির বিভিন্ন ইকুয়েশন সম্পর্কে আমরা পড়ব এবার এই যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনগুলো আমি ফার্স্টে তোমাদের বলে দিচ্ছি তারপর আমি তোমাদের বলছি যে সেই ইকুয়েশনগুলো এসেছে কোথার থেকে দেখো আমাদের যে এই একমাত্রিক গতি সেখানে আমাদের বেসিক্যালি কটা টার্ম আছে আমাদের কাছে টার্ম আছে হলো স্মরণ এই একটা টার্ম আর একটা হলো টাইম টার্ম টাইম অর্থাৎ কতখানি সময় লাগছে সেই গতিবেগের জন্য বা সেই যে আমাদের যাত্রা হচ্ছে সেখানে কতখানি সময় লেগেছে এবার আমরা বলে দিচ্ছি আমাদের একটি বেগ হলো ভি এবার এই যে ভি বেগ সেটাকে আমরা সবসময় কী বলি সেটাকে আমরা বলি সবসময় ফাইনাল বেগ ঠিক আছে মানে ধরো আমি কোনো একটা পার্টিকুলার সময়ে যাত্রা শুরু করলাম এবং যাত্রা শুরু কিয়ে করে যখন আমার যাত্রা শেষ হবে সেই সময় যে বেগ সেটাকে আমরা ভি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি আর এটাকে আমরা কী বলি এটাকে আমরা বলি ফাইনাল বেগ বা ফাইনাল ভ্যালুসিটি আর আরেকটি টার্ম কী থাকে আরেকটি টার্ম থাকে হলো ইউ ইউ কি ইউ আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি অর্থাৎ যখন আমরা যাত্রা শুরু করছি তখন আমাদের যা বেগ হবে সেটাকে আমরা কি বলবো ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি বা প্রাথমিক বেগ আর আরেকটি টার্ম আমাদের নিতে হবে সেই টার্মটি কি সেটা হলো আমাদের এ বা অ্যাক্সিলারেশন তাই তো তাহলে এই যে পাঁচটা টার্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের মধ্যে যে বিভিন্ন সম্পর্ক সেগুলোকে আমরা যে ইকুয়েশনের মাধ্যমে বোঝাই তাদেরকে আমরা কি বলি তাদেরকে আমরা বলি ইকুয়েশনস অফ ওয়ান ডি মোশন বা একমাত্রিক গতির সমীকরণ এবার এই যে সমীকরণগুলো সেই সমীকরণগুলো চলো ফার্স্টে আমরা লিখে নিই আমাদের কাছে এখানে বেসিক্যালি চারটি সমীকরণ আছে কি কী সমীকরণ ফার্স্ট হলো আমাদের যে আমাদের যে আমরা ফার্স্ট সমীকরণ হলো ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি ওকে অর্থাৎ আমাদের যে ফাইনাল বেগ সেটা ইকুয়াল টু কত হবে সেটা ইকুয়াল টু হবে প্রাথমিক বেগ প্লাস তরণ ইন্টু সময় এবার এটা কোথার থেকে এসেছে এটা এসেছে হলো যে দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি যে তরণ সেটা ইকুয়াল টু কত হয় সেটা ইকুয়াল টু হয় বেগের পরিবর্তন বাই সময় তাই তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে যাত্রা হচ্ছিলো সেখানে আমাদের বেগের পরিবর্তন কত হলো ভি হলো আমাদের ফাইনাল ভেলুসিটি বা অন্তিম বেগ ইউ কি ইউ হলো আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালুসিটি বা প্রাথমিক বেগ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে বেগের পরিবর্তন হলো সেটা কত হলো ভি মাইনাস ইউ ঠিক আর এই যে বেগের পরিবর্তন সেটাতে সময় কতখানি লেগেছে সময় লেগেছে টি তাহলে এবার তরণ কি তরণ হলো রেট অফ চেঞ্জ অফ ভ্যালুসিটি অর্থাৎ স বেগের পরিবর্তনের হার তাহলে এটাকে আমাদের কি করতে হবে সময়ের দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এটা আসলো তরণ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এগুলো আমরা অলরেডি জানি তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা কি লিখতে পারছি যে এ টি সেটা ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে ভি মাইনাস ইউ তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে আমাদের যে এই ফার্স্ট সমীকরণ সেটা কিন্তু এখানে প্রুফ হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে কী আসছে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি দেখো এখানে আমরা যে এই প্রুফগুলো দেখছি সেগুলো হলো আমাদের অ্যালজেব্রিক প্রুফ অর্থাৎ আমরা বীজগণিতের সাহায্যে এগুলোকে করার চেষ্টা করছি আমরা এই যে প্রুফ সেগুলোকে কিন্তু আমরা আমরা যে স্মরণ সময় লেখচিত্র বেগ সময় লেখচিত্র শিখেছি তাদের সাহায্যেও প্রুফ করতে পারি এবার সেটা কি করে করতে হয় তার উপর আমরা পরে আসছি আমরা আপাতত শুরুতে এই বিষয়গুলো বুঝে নিই যে আমরা সমীকরণগুলো কি আর সমীকরণগুলোকে আমরা অ্যালজেব্রিক্যালে কীভাবে প্রুফ করি তাহলে আমাদের যে নেক্সট সমীকরণ সেটা কি সেটা হলো আমাদের একটি স্মরণের সমীকরণ যে স্মরণ এস সেটা ইকুয়াল টু কত হয় সেটা ইকুয়াল টু হয়ে হলো ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এটা আসবে আমাদের স্মরণের মান তাহলে স্মরণ এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এবার এই যে সমীকরণ এটা কোথার থেকে আসলো তাহলে দেখো আমাদের একটি বিষয় জানতে হবে যে আমাদের যে এই স্মরণ ঠিক আছে স্মরণ আমরা কি করে বের করতে পারি ধরুন আমাদের কোনো একটি বস্তু
আর এই যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার জন্য ধরুন সময় লেগেছে টি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ভি সেটা ইকুয়াল টু কত বলতে পারি সেটা ইকুয়াল টু হলো এস বাই টি অর্থাৎ বেগ ইকুয়াল টু স্মরণ বাই সময় এটা তো আমরা সবাই জানি তাই তো কিন্তু এখানে এই যে বেগ সেটা কি সেটা আমরা পুরো এবি যাত্রা পথে সমান বলছি তার মানে এবার এবি যাত্রা পথে যদি সমবেগ থাকে তাহলে তো সেটা সমানই হলো আর যদি সমবেগ না থেকে আলাদা আলাদা থাকে তাহলে এই ভি কি রিপ্রেজেন্ট করে এই ভি রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বা গড় বেগ তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এখান থেকে আমরা বলতে পারি এস ইকুয়াল টু ভি টি তাই তো আমাদের স্মরণ সেটা ইকুয়াল টু কত সেটা ইকুয়াল টু হলো ভি ইন্টু টোটাল সময় যেখানে ভি কি ভি হলো আমাদের অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বা গড় বেগ আমরা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বলছি কারণ যদি এখানে অসমবেগ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বের করে নেব আর যদি সমবেগ হয় তাহলে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি সেই সমবেগের সাথে সমান হবে অর্থাৎ এস ইকুয়াল টু কত এস ইকুয়াল টু হলো ভি টি তাই তো এটা আমরা সবাই জানি দেখো এবার এই যে বিষয়টি এটাকে অ্যাপ্লাই করেই কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটি প্রুফ করব কি করে প্রুফ করছে দেখো আমাদের যে এই পার্টিকুলার যাত্রাপথটি দেয়া আছে সেখানে কি আমাদের বেগ কীরকম ছিল বেগ কিন্তু সমান ছিল না আমাদের শুরুতে বেগ কত শুরুতে বেগ হলো ভি শুরুতে বেগ হলো ইউ অর্থাৎ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ এবং ফাইনাল ভেলোসিটি কত ফাইনাল ভেলোসিটি হলো ভি তাই তো তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা গড় বেগ বের করি আমরা ধরো বলছি ভি অ্যাভারেজ সেটা ইকুয়াল টু কত হবে সেটা ইকুয়াল টু হবে ভি প্লাস ইউ বাই টু কারণ আমাদের ফাইনাল বেগ হলো ভি শুরুতে বেগ হলো ইউ তাহলে এই দুটোর গড় কী করে আমরা বের করব দুটোকে যোগ করে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের ভি অ্যাভারেজ তাই তো তাহলে আমাদের যে স্মরণ স্মরণ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি স্মরণ ইকুয়াল টু হলো ভি অ্যাভারেজ ইন্টু টাইম তাহলে এটাকে আমরা কী লিখতে পারি ভি অ্যাভারেজের ভ্যালু তো হলো এটা তাহলে ভি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টাইম টি কারণ আমাদের এই যাত্রাপথে সময় কতখানি লেগেছে টি তাই তো এবার দেখো এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যে আমাদের ভি ভি ইকুয়াল টু কত ভি ইকুয়াল টু হয়ে হলো ইউ প্লাস এটি এটা আমরা অলরেডি প্রুফ করলাম তাহলে আমরা ভি এর জায়গায় কী লিখতে পারি ইউ প্লাস এটি তাহলে এখানে কি চলে আসবে ইউ প্লাস এটি প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি তাহলে এখানে দেখো এটা কী হয়ে যাবে টু ইউ প্লাস এটি টু ইউ প্লাস এটি বাই টু ইন্টু টি এবার ধরুন এটাকে যদি আমরা টি দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত চলে আসবে এটা ইকুয়াল টু চলে আসবে টু ইউ টি টু ইউ টি প্লাস এক সেকেন্ড আমি বোধ হয় কোথাও একটা মিস্টেক করে ফেললাম যে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তাই তো তাহলে এখানে আসছে আমাদের টু ইউ টি প্লাস হ্যাঁ না না ঠিকই আছে প্লাস এখানে কত চলে আসবে এখানে চলে আসবে এটি স্কোয়ার বাই টু তাই তো তাহলে এটা আমাদের চলে আসলো হচ্ছে এস ইকুয়াল টু টু ইউ টি প্লাস এটি স্কোয়ার বাই টু এবার যদি এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে বিচ্ছেদ করে দিই তাহলে আমাদের কি চলে আসবে দেখো এখানে টু আর টু কাটা চলে যাবে অর্থাৎ কী আসবে ইউ টি প্লাস এখানে কত চলে আসবে এটি স্কোয়ার বাই টু তাই তো সেটাকে আমরা লিখছি হাফ এটি স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের স্মরণ এস সেটা ইকুয়াল টু কত আসলো সেটা ইকুয়াল টু আসলো ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তাহলে আমাদের যে এই সেকেন্ড ইকুয়েশন সেটাও কিন্তু এখানে আমরা প্রুফ করে নিলাম যে এস ইকুয়াল টু কত হয় এস ইকুয়াল টু হয় ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই প্রত্যেকটি সমীকরণ কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করবে ওকে তাহলে আমরা দুটো বুঝে গেলাম এবার আমরা চলে আসছি আমাদের থার্ড ইকুয়েশনে সেই থার্ড ইকুয়েশনটা কি চলো এবার আমরা লিখে নিই তাহলে এক কাজ করছি আমরা এগুলো মুছে দিচ্ছি ঠিক আছে জাস্ট আমরা ইকুয়েশনগুলো লিখে রাখছি কারণ এখানে একটু জায়গার প্রবলেম তাহলে আমরা একবারে বুঝতে পারবো তাই তো তাহলে আমরা দুটো ইকুয়েশন শিখলাম অলরেডি সেগুলো কি কি এক নাম্বার হলো ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি আর সেকেন্ড ইকুয়েশন যেটা শিখলাম সেটা কি সেটা হলো এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার কারেক্ট এবার আমরা থার্ড যে ইকুয়েশনটি শিখবো সেটা কি সেটা হলো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস এবার তাহলে এই যে সমীকরণ এটার মধ্যে আমরা কিসের কিসের সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্তিম বেগ প্রাথমিক বেগ আর কি এখানে হলো আমাদের যে এটা হলো এস মানে স্মরণ আর এ মানে হলো তরণ সরি এখানে আমি একটু ভুল লিখেছি এটা প্লাস হবে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস ঠিক আছে তো আমরা মাইনাস কখন নেবো মাইনাস নেবো যদি মন্দন হয় দেখো প্রত্যেকটি সমীকরণে আমরা প্লাস এটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এইসব লিখেছি যদি আমাদের এটা কি ধরছি এটা আমরা ধরছি তরণ কিন্তু যদি কোথাও মন্দন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছুই না জাস্ট আমরা এই প্লাসটাকে মাইনাসে কনভার্ট করে দেবো সেই ক্ষেত্রে মন্দনের ক্ষেত্রে এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে ভি ইকুয়াল টু ইউ মাইনাস এটি এটা হয়ে যাবে এস ইকুয়াল টু ইউ টি মাইনাস হাফ এটি স্কোয়ার কারণ মন্দন মানে কি আমাদের যে বেগ সেটা কমতে থাকবে আর এই ক্ষেত্রে সেটা কত হয় ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্ক
রিপ্লেস করে দিতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের এই সমীকরণটি চলে আসবে তাহলে চলো আমরা চেষ্টা করে দেখি এবার সময়কে আমরা কি দিয়ে রিপ্লেস করব দেখো আমরা এই সমীকরণটি জানি তো এখানে কি আছে ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি তাহলে এখান থেকে যে আমাদের টি সেটা ইকুয়াল টু কত আসবে সেটা আসবে ভি মাইনাস ইউ বাই এ ঠিক তাহলে এখানে এই যে আমাদের সমীকরণ এখানে আমরা কি করছি টি এর জায়গায় এই ভ্যালুটি পুট করে দিচ্ছি তাহলে চলো দেখা যাক কি আসে তাহলে এখানে চলে আসবে ইউ ইন্টু টি এর জায়গায় আমরা কত লিখবো টি এর জায়গায় আমরা লিখবো ভি মাইনাস ইউ বাই এ ঠিক আছে তারপর কত আসবে তারপর আসবে হাফ ইন্টু এ এর মতো থাকছে এখানে কি আছে টি স্কোয়ার এবার টি মানে হলো ভি মাইনাস ইউ বাই এ তাহলে টি স্কোয়ার কত হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে ভি মাইনাস ইউ তার হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ঠিক এতটুকু তোমরা বুঝে গেছো তাহলে এখান থেকে আমাদের কি আসছে আসছে এস ইকুয়াল টু এখানে কি আসবে এখানে আমরা এক কাজ করি গুণ করে দিই ঠিক আছে তাহলে এখানে নিচে থাকছে এ ওপরে কত হয়ে যাবে ওপরে হয়ে যাবে ইউ ভি মাইনাস ইউ স্কোয়ার ঠিক তারপর প্লাস এখানে এ আছে এখানে এ স্কোয়ার আছে তাহলে একটা একটা এ কাটা চলে যাবে তাহলে নিচে কি থাকবে নিচে থাকবে হলো আমাদের টু এ আর ওপরে কি হবে ওপরে একটা কাজ করছি আমরা ভি মাইনাস ইউ এর হোল স্কোয়ার আছে তো সেটা আমরা ফর্মুলা ভাঙিয়ে দিচ্ছি তাহলে কত হবে ভি স্কোয়ার মাইনাস টু ইউ ভি প্লাস ইউ স্কোয়ার তাই তো তাহলে এটা আমাদের চলে আসছে এবার দেখো আমরা কি করব এবার আমাদের এই যে পুরো সমীকরণ সেটাকে আমরা এক কাজ করি টু এ দিয়ে গুণ করে দিই কারণ এখানে আমাদের লসও কত হবে টু এ হবে তাহলে আমরা এই পাশেও টু এ দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি এই পাশেও টু এ দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে কত চলে আসবে এখানে এটা চলে আসবে টু এস আমরা বোথ সাইডকে টু এ দিয়ে গুণ করছি জাস্ট আমাদের বীজ গুণি ওকে তাহলে এটাকে যদি আমরা টু এ দিয়ে গুণ করি তাহলে এ আর এ কাটা চলে যাবে এই ওপরের টার্মটি টু দিয়ে গুণ হয়ে যাবে তাই তো তাহলে কত আসবে টু ইউ ভি মাইনাস টু ইউ স্কোয়ার আর এখানে দেখো টু এ দিয়ে যখন গুণ করবো তখন এই টু এ কাটা চলে যাবে তাহলে আমাদের এই ওপরের টার্মটি যা আছে অ্যাজ ইট ইস নিচে চলে আসবে তাই তো তাহলে কত আসবে ভি স্কোয়ার মাইনাস টু ইউ ভি প্লাস ইউ স্কোয়ার তাহলে এটা চলে আসলো আমাদের ফাইনাল টার্ম এবার দেখো এখানে কি হচ্ছে এখানে আছে আমাদের টু ইউ ভি আর এখানে কি আছে এখানে আছে আমাদের মাইনাস টু ইউ ভি তাহলে এই দুটো টার্ম কি হবে একটা একটা সঙ্গে কাটা চলে যাবে তারপর এখানে কি আছে মাইনাস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস ইউ স্কোয়ার তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি টু এস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ারের মতোই থাকছে আর এটা কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস ইউ স্কোয়ার কারেক্ট তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি দেখো আমাদের এই ইকুয়েশনটি চলেই এসেছে তাহলে আমরা এই ইউ স্কোয়ারকে লেফটে নিয়ে এসে জাস্ট সমীকরণটিকে ঘুরিয়ে লিখে দিচ্ছি তাহলে ভি স্কোয়ার সেটা ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস কারেক্ট তাহলে এই যে আমাদের সমীকরণটি চলে আসলো এটা কি আসলো এটা আসলো আমাদের থার্ড ইকুয়েশন ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এবার আমরা একটি ফোর্থ ইকুয়েশনে চলে আসছি তাহলে আমরা তিনটে ইকুয়েশন শিখেলাম এবার আমরা আমাদের যে এই একমাত্রিক গতি তার ফোর্থ ইকুয়েশন সম্পর্কে শিখব যেটাকে আমরা কি বলি যেটাকে আমরা বলি মোশন ইন এন এথ সেকেন্ড বা ডিস্টেন্স ট্রাভেলড ইন এন এথ সেকেন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ইন এন এথ সেকেন্ড তাহলে সেটা আমরা কি করে বের করব দেখো এই যে বিষয়টি এবার আমরা বের করব সেটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ এখানে আমরা এতক্ষণ যে বের করেছিলাম সেগুলো আমরা পুরো মোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবার আমরা একটা পার্টিকুলার মোমেন্টের জন্য যেই সমীকরণ হবে সেটা লিখবো আচ্ছা তার আগে আমি আমি থার্ড ইকুয়েশনটি লিখে দিই থার্ড ইকুয়েশনটি কত আসলো সেটা আসলো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস তাই তো এবার আমাদের যে এই ফোর্থ ইকুয়েশন সেটা কি করে আসবে সেটা হলো আমাদের ফোর্থ ইকুয়েশন সেটা কি সেটা হলো আমাদের এন এথ সেকেন্ডে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে আমাদের এই যে নেক্সট ইকুয়েশনটি লিখবো সেটা কি বোঝাবে সেটা বোঝাবে ডিসপ্লেসমেন্ট ইন এনথ সেকেন্ড সেটার মানে কি ধরুন আমাদের কোনো একটি যাত্রা হচ্ছিলো এখান থেকে এতক্ষণই আমরা গেলাম এ থেকে বি অবধি এই যেতে আমাদের সময় লাগলো হলো পাঁচ সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমাদের যদি বলে আমাদের এই যেতে কতখানি সময় লেগেছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে পাঁচ সেকেন্ডে টোটাল যে আমাদের স্মরণ কত সেটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি কিন্তু আমাদের ফর এক্সাম্পল ধরো আমাদের বলল যে এখানে এটা থ্রি সেকেন্ড এখানে এটা ফোর সেকেন্ড তাহলে এইটুকু সময়ে কতখানি ডিস্টেন্স গেছে তাহলে সেটা আমরা কি করে নির্ণয় করব তাহলে এই বিষয়টি কিন্তু এবার আমরা এখানে এই ফোর্থ ফর্মুলার সাহায্যে শিখব তাহলে চলো আমরা আমাদের চার নম্বর ফর্মুলা সেটাকে শিখে নিই তাহলে আমাদের যে এই ফোর্থ ইকুয়েশন সেটা ইকুয়াল টু কত হয় সেটা ইকুয়াল টু হয় এস এন অর্থাৎ এন এথ সেকেন্ডে যে স্মরণ সেটা ইকুয়াল টু কত সেটা ইকুয়াল টু হলো ইউ প্লাস এ বাই টু ইন্টু টু এন মাইনাস ওকে তাহলে আমাদের এস এন ইকুয়াল টু কত এস এন ইকুয়াল টু হলো ইউ প্লাস এ বাই টু 
into 2n minus 1. Ever age SN, SN a concept is on a carry problem. Tomra into a bishop of Halokore Bosa Chestagoro. SN Manaki, SN Manaho Amadech in its second. She second de Bostuti Kotokani Duroto Tikongoro. Or the Dona Ami Egg Jagatik on Jagachi, Tarjonam, Dor second Shomalakse. Ever to the Amakabolaja. 5 সেকেন্ড থেকে 6 সেকেন্ড অর্থাৎ সেই 1 সেকেন্ডে আমি কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করলাম তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো s5 অর্থাৎ 5th সেকেন্ডে অতিক্রান্ত সময় যদি আমাকে বলতো 8 সেকেন্ড থেকে 9 সেকেন্ডের মাঝখানে আমি কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করলাম তাহলে সেই যে 1 সেকেন্ড সেটাকে আমরা কি বলতাম 8th সেকেন্ড 8 নাম্বার সেকেন্ড সেই 8 নাম্বার সেকেন্ডে আমরা কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করলাম সেটাকে আমরা কি বলবো s8 বলে দেব তাহলে sn কি sn হলো nth সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে সেটা ইকুয়াল টু কত সেটা ইকুয়াল টু হলো u a by 2 into 2n minus 1. So, we have a proof of this. 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 So, nth second এর অতিবেগ সরি nth সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটা আমরা কি করে বের করতে পারি দেখো আমরা एग्जांपल যদি বলি ধরো এটা আমাদের 4 সেকেন্ড টাইম এটা আমাদের 5 সেকেন্ড টাইম আমাদের বের করতে বলা হয়েছে s4 অর্থাৎ 4th সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে সেটা কি হবে আমাদের একদম শুরু থেকে 4 সেকেন্ড সময় অবধি যা ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ ছিল সেটা আমরা বের করে নিতে পারি আবার একদম শুরু থেকে 5 সেকেন্ড সময় অবধি আমাদের যে টোটাল সরণ সেটা আমরা বের করে নিতে পারি এবার 5 সেকেন্ড সময় অবধি যে টোটাল সরণ তার থেকে যদি আমরা 4 সেকেন্ড সময় অবধি টোটাল সরণকে বিয়োগ করি তাহলেই আমাদের কি চলে আসবে তাহলেই আমাদের চলে আসবে s4 অর্থাৎ আমাদের 4 নাম্বার সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাই তো তাহলে এটা আমরা কি করে বের করব তাহলে আমাদের এই সমীকরণটিকে চলো আমরা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করি তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে sn সেটা ইকুয়াল টু কত হবে সেটা ইকুয়াল টু হয়ে যাবে s এট n প্লাস 1 মাইনাস s এট n অর্থাৎ n প্লাস 1 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত টোটাল দূরত্ব মাইনাস n সেকেন্ডে অতিক্রান্ত টোটাল দূরত্ব তাহলে কি বের হবে সেটা বের হবে sn অর্থাৎ nth সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব তাই তো তাহলে এটা আমরা কি করে বের করব অর্থাৎ আমরা এই যে প্রথম কেস সেই ক্ষেত্রে সময় t ইকুয়াল টু কত নিচ্ছি n প্লাস 1 সেকেন্ড আর পরের কেসে সময় নিচ্ছি আমরা n সেকেন্ড এই দুটার মধ্যে আমরা ডিফারেন্স বের করে দেব তাহলে আমাদের বের হয়ে যাবে s nth তাহলে এটা আমরা ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি এটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এই সমীকরণটির মধ্যে আমরা t এর জায়গায় প্রথমে কি বসাবো n প্লাস 1 তাহলে এটা চলে আসবে u ইনটু n প্লাস 1 প্লাস হাফ a n plus 1 এর হোল স্কয়ার কারণ এখানে t স্কয়ার আছে মাইনাস কত হবে মাইনাস হবে u ইনটু t তাই তো আমরা t কত নিচ্ছি t তো নিচ্ছি n আর u কি u তো দুটো মোশনের ক্ষেত্রে সেমই হবে কারণ আমরা একই তো মোশন নিচ্ছি তাই তো তাহলে u ইনটু n মাইনাস হাফ a n স্কয়ার তাই তো তাহলে এই যে আমাদের বিষয়টি চলে আসলো এটাকে আমি এখানে সলভ করছি না তোমরা এটাকে বাড়িতে সলভ করবে এটা যদি আমরা সলভ করি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই যে n এর সেকেন্ডের ফর্মুলা সেটা চলে আসবে ফর্মুলাটা আমরা আরেকবার লিখে নিই যে sn সেটা ইকুয়াল টু কত সেটা ইকুয়াল টু u a 2 into 2n minus 1 তোমরা জাস্ট এই যে ইকুয়েশনটি আছে এটাকে জাস্ট বীজগণিতিক যে ফর্মুলা তাদের সাহায্যে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব এটাকে যদি আমরা সরল করি তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটি চলে আসবে তোমরা কিন্তু এটা অবশ্যই ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করবে আর ক্যালকুলেট করে সেটা তোমরা পারছো কি পারছো না সেটা ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবে যদি তোমাদের সেখানে প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের এই বিষয়টি ক্যালকুলেট করে দেব ওকে তাহলে আমাদের যে আজকের এই ভিডিও সেখানে আমরা কি শিখলাম সেখানে আমরা একমাত্রিক গতির যে বিভিন্ন সমীকরণ সেই সমীকরণগুলোকে শিখলাম আর সেই সমীকরণগুলোকে আমরা কি করলাম বীজগণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম এবার আমাদের যে নেক্সট ভিডিও সেখানে আমরা এই সমীকরণগুলোকেই প্রমাণ করব কিন্তু সেটা কিসের সাহায্যে সেটা হলো আমাদের বিভিন্ন লেখচিত্রের সাহায্যে তাহলে সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট বোঝা তাহলে সেই ভিডিওগুলো তোমরা অবশ্যই দেখবে এখানে তোমাদের কোনো রকম ডাউট থাকলে তাহলে সেটা তোমরা ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের চ্যানেলটিকে একটু শেয়ার করে দেবে যাতে তারাও এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে শিখতে পারে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং